Hey everyone and welcome back to the next very important fundamental right of Indian constitution. Aaj hum ek aise fundamental right ko samjhenge jisko Supreme Court ne Indian constitution ka heart kaha hai aur wo hai article 21 right to life and personal liberty. Ye ek aisa fundamental right hai jo ki both citizens as well as non-citizens ko diya gaya hai. Ab samajhte hai ki article 21 mein actually kya likha hai? Well it states no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by the law. Yani kisi bhi person, chahe Indian citizen ho ya foreign national ho, se nahi chheena ja sakta. Kya? Number one, jine ka haq, yani right to life and number two, uski personal space ya freedom, yani right of personal liberty. But, 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 jaysay meinne har article mein aapse kaha hai ki koi bhi fundamental right absolute nature ke nahi hai. Article 21 mein bhi exception hai. और वो एक्सेप्शन ये कहता है कि स्टेट आपकी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है लेकिन कैसे अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं बल्कि अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अब यहां ये समझने वाली बात है कि आर्टिकल 21 कैन बी एनफोर्स्ड जब किसी पर्सन के राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी स्टेट द्वारा अफेक्ट हुई है अब ये स्टेट में कौन आते हैं तो ये ऑलरेडी हमने आर्टिकल 12 में कवर किया है इफ यू हैवन सीन इट द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन फॉर आर्टिकल 12 यू कैन क्विकली व्यू द सेम फॉर योर रेफरेंस यानी अगर हमारे फंडामेंटल राइट एंड आर्टिकल 21 इज वॉयलेटेड बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल देन इट शैल नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 21 तो मैम अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने मेरे राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंच किया तो मेरे पास क्या रेमेडी है तो बच्चों द रेमेडी वुड बी अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू अप्रोच हाई कोर्ट और अंडर एनी जनरल लॉ यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टू की वर्ड जिसपे पूरा आर्टिकल ट्वेंटी आधारित है नंबर वन राइट टू लाइफ एंड नंबर टू राइट टू पर्सनल लिबर्टी अब अगर फर्स्ट की वर्ड राइट टू लाइफ की बात की जाए तो फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहना था कि राइट टू लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है इनफैक्ट बाकी के फंडामेंटल राइट एडिशनल क्वालिटी एड करते हैं लाइफ में अच्छी जिंदगी जीने का हक तो सबका है चाहे गरीब हो या अमीर छोटा हो या बड़ा मैन हो या वुमेन बट ये अच्छी जिंदगी किसे कहते हैं वेल या हम सबका परसेप्शन अलग अलग होगा सो राइट टू लाइफ एक ऐसा राइट right है जो सिर्फ जिंदा रहने का राइट right नहीं बल्कि अपनी लाइफ को मीनिंगफुल वर्दी कंप्लीट हैप्पीली इन अ क्लीन एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी अलोंग विद गुड हेल्थ एंड लाइवलीहुड के साथ जीने का राइट right देता है नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ राइट टू लाइफ बाई वे ऑफ समेक्चुअल केसेस केस नंबर वन खरक सिंह वॉज ए स्टेट ऑफ यूपी अब इस केस में एक पर्सन पे डिकैती के चार्जेस लगे अब पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन के नाम पे दिन रात उस पर्सन के बिल्डिंग के नीचे पहरा देते हुए खड़ी रहती ताकि उस पर्सन के एक एक मूव्स देख सके वो भी डे एंड नाइट अब ये एक्ट हो गया चैलेंज दैट इट इज इन्फ्रिंजिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर वे में एक्सप्रेस किया कि राइट टू लाइफ सिर्फ जानवरों जैसे जीने को नहीं कहते बल्कि इज्जत और ह्यूमन रिस्पेक्ट के साथ जीने को कहते हैं और यहां आर्टिकल 21 के अंडर उस पर्सन का राइट टू लाइफ डेफिनेटली वॉयलेट हो रहा है अब देखते हैं सेकेंड केस लॉ सुनील बत्रा वज इज डेली एडमिनिस्ट्रेशन अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खरक सिंह वाला केस के एग्जाम्पल देकर ही फिर से रिपीट किया कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स हेल्दी लाइफ क्योंकि अगर एक पर्सन हेल्दी होगा तो ही तो वो जिंदगी को अच्छी और पूरी तरह से जी पाएगा इसलिए राइट टू लाइफ के स्कोप को और एक्सपैंड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि पीसफुल स्लीप फिजिकल एंड मेंटल पीस गुड हेल्थ ये सब राइट टू लाइफ के ही पार्ट है अब सवाल ये है कि क्या ये राइट टू लाइफ एक डेड पर्सन को भी मिलता है वेल well, रामजी वॉज अ स्टेट ऑफ यूपी के केस में अहलाबाद हाईकोर्ट ने क्लियरली अनाउंसिट किया कि द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स अ डेड पर्सन इन लिमिटेड सेंस यानी एक पर्सन की डेड बॉडी को भी सेम रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जैसे अगर वो जिंदा होता तो उस पर्सन को मिलती दस द स्टेट ऑर्डर्ड कि उस पर्सन की डेड बॉडी को प्रॉपरली क्रिमेट किया जाए वो भी विद डिग्निटी एज पर दियर ट्रेडिशन कस्टम एंड रिलीजन अब आर्टिकल 21 के सेकेंड की वर्ड राइट टू पर्सनल लिबर्टी की बात की जाए तो द वर्ड पर्सनल लिबर्टी मीन्स एक इंसान को अपनी तरीके से जीने की पूरी आज़ादी हाँ सोसाइटी के मॉरल फिजिकल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल वेलफेयर एंड सेफ के लिए स्टेट आपकी लिबर्टी पे कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर डाल सकता है बच्चों क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है जब कभी कोई आपको मॉनिटर रिकॉर्ड या स्टेयर कर रहा होता है तो हम अचानक से कितने कॉशियस हो जाते हैं अपनी हर एक्ट और कंडक्ट को केयरफुली करना पड़ता है 
अब मान लो स्टेट अगर आपके सेंड एंड रिसीव किए मैसेजेस ईमेल्स बैंक डेटा फेसबुक अकाउंट ब्राउजर ये सारी चीजें मॉनिटर करेगा तो क्या ये आपकी पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंच कर रहा है ऑफ कोर्स अब सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में क्लियर कर दिया है लिबर्टी का इंटरप्रिटेशन विद फिजिकल फ्रीडम नहीं है बल्कि लिबर्टी विल इंक्लूड सच राइट्स एंड प्रिविलेजेस दैट इज रिक्वायर्ड एंड असेंशियल फॉर अ हैप्पी लाइफ अब बात करते हैं आर्टिकल 21 के उस लैंडमार्क केस की जिसने आर्टिकल 21 का स्कोप इंक्रीज कर दिया और वो था मनिका गांधी वजिस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जिसे पासपोर्ट इम्पाउंड केस से भी जाना जाता है अब इस केस में मनिका गांधी वांटेड टू ट्रैवल आउट ऑफ कंट्री फॉर सम वर्क जब उन्हें पासपोर्ट ऑफिस से एक लेटर रिसीव होता है कि दैट हॉ पासपोर्ट नीड्स टू बी इम्पाउंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना कोई वैलिड रीजन ना जस्टिफिकेशन कि पासपोर्ट क्यों इम्पाउंड किया जा रहा है तो शी रोड बैक अ लेटर टू पासपोर्ट ऑफिस Asking for reasonable justification, जिस पे उन्हें बहुत ही वेग एंड अनकलियर रिप्लाई मिलता है पासपोर्ट इज इम्पाउंडेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक अब मनेगा गांधी फाइल्ड रिट पटिशन अंड आर्टिकल थर्टी टू स्टेटिंग की उनके फंडामेंटल राइट एंड आर्टिकल फोर्टीन एंड नाइनटीन इन्फ्रिंच हो रहे हैं अब कोर्ट ने इस पूरे केस को एनालाइज करते हुए कहा कि पासपोर्ट अथॉरिटी का ये रीजन बहुत ही वेग है यहां मनिका गांधी के फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी इन्फ्रेंच हो रहे हैं और आर्टिकल 21 के अंडर जो एक्सेप्शन है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का वो एक्सेप्शन हमेशा फेयर एंड रीजनेबल ग्राउंड पे ही अप्लाई किया जाएगा ना कि जनरल ग्राउंड पे Now let's understand the extended dimension of Article 21, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने केस टू केस बेसिस पे इंटरप्रिट एंड प्रोनाउंस करते हुए आर्टिकल 21 का स्कोप बहुत ही वाइड कर दिया है सो आर्टिकल ट्वेंटी वन इंक्लूड्स नंबर वन राइट टू एजुकेशन राइट टू प्रिवेसी राइट टू लाइवलीहुड राइट टू फ्री लीगल एड फ्री लीगल एड का मतलब होता है अगर कोई गरीब इंसान है जो कोर्ट की फीस और लॉयर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो सरकार द्वारा उसे अपॉइंटेड एडवोकेट्स दिया जाएगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में नेक्स्ट इज राइट टू मेडिकल एंड हेल्थ केयर राइट टू ट्रेवल एंड गो अब्रॉड राइट टू सेफ एंड क्लीन एनवायरमेंट राइट टू अडोप्ट चिल्ड्रेन राइट टू शेल्टर ऑफकोर्स राइट टू वोट राइट टू स्पीडी ट्रायल एंड लास्ट इज राइट टू फूड इसके अलावा भी बहुत सारे राइट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट केस टू केस बेसिस पे आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड करता जाता है अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल क्या राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई ऑल्सो मतलब जैसे संविधान हमें अपनी मर्जी से जीने का हक देता है तो क्या मैं अपनी मर्जी से अपनी लाइफ एंड भी कर सकती हूँ वेल well, ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है बच्चों आपने ये मूवी देखी है गुजारिश जहाँ ऋतिक रोशन ने एक मेजिशियन का किरदार प्ले किया था जिसे एक बहुत ही सीवियर सी बीमारी थी ये बीमारी उन्हें काफी अरसे से थी जिसकी वजह से बे तकलीफ और मशक्कत उठानी पड़ती फाइनली दर्द से परेशान होकर वो कोर्ट में एक पटिशन फाइल करते हैं फॉर यूथनेशिया टू रिक्वेस्ट द कोर्ट टू अलाउ हिम टू सेल्फ किल हिम बच्चों बहुत सी फॉरेन कंट्रीज जैसे स्विट्जरलैंड नीदरलैंड्स बेल्जियम कनाडा, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में अगर कोई पर्सन बहुत ही पेनफुल डिजीज में है सो ही कैन अप्लाई टू द कोर्ट विद अ पटिशन आस्किंग फॉर सेल्फ किलिंग जहां कोर्ट्स डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे कोई लीथल ड्रग्स इन्फ्यूज करके यूथनेशिया अलाउ करते हैं ये तो हो गई फॉरन कंट्रीज का स्टेटस अब अगर इंडिया की बात की जाए तो आर्टिकल ट्वेंटी एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो राइट टू लाइफ ग्रांट करता है अब यूथनेशिया इज राइट टू डाई डोंट यू थिंक ये कॉन्ट्रोडिक्टी हो जाएगा इसलिए इंडिया में यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट इज नॉट अलाउड एज इट इज अ वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इसलिए तो इंडिया में डेड पेनल्टी भी बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दी जाती है अदरवाइज द अक्यूज हैज द ऑप्शन टू कन्वर्ट हिज डेथ सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट सो so, बच्चों ये था आर्टिकल 21 जिसको अगर हम कंक्लूड करके देखें तो आर्टिकल 21 वन इज एक्चुअली द हार्ट ऑफ पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट है हैज इफेक्टिवली एक्सपांडेड द रोल एंड पर व्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑन अ केस टू केस बेसिस सो आई होप यू अंडरस्टूड आर्टिकल 21 वन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट इफ यू हैव एनी डाउट्स पर टेनिंग टू इट ऑल्सो इफ यू वॉन्ट द नोट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जॉइन मी इन माई टेलीग्राम ग्रुप ऑफ विच द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो टिल देन थैंक यू एवरी वन बाय